ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാമിലി എ ടു സെഡ് ടിപ്സ് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ഫ്രൈ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഒരു കപ്പ് അതേ അളവിൽ തന്നെ തേങ്ങ വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വളരെ കുറച്ച് മതി അത് ഇതേ രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഇതിനൊരു കുത്തൽ വരും ആ ഇഞ്ചിയുടെ അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി വളരെ കുറച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയ ജീരകമാണിത് അത് കുറച്ചൊരളവ് മതി വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നാലെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങയും വലിയ ഉള്ളിയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുട്ട നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷവും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഈ അളവിൽ മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്ക് വാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി അതൊരു ഏകദേശം വലുപ്പമുള്ള വലിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ് ഒരു തക്കാളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി വഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വലിയ ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മൂത്ത സ്മെല്ല് വരണം മൂത്ത സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് സ്മെല്ലാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ജീരക പൗഡറാണ് ഇത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് അത് അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറിയ ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയാക്കിയെടുക്കാം മുട്ട ഇതേ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഈ ഒരു വെള്ളം പാകമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു കട്ടി വന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇവ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് അത് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇത്ര വലിപ്പം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറുതാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ കറിയിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടുകൂടി വന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കട്ടി വന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിയും ഇതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം ഈ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക നല്ലൊരു ചൊന്ന് നിറം ആവോളം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലകളുടെ ആ ഇതൊക്കെ സത്തെല്ലാം നമ്മളുടെ മുട്ടയിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വറവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറവ് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ കറിയിലേക്ക് ആ വറവിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നാല് മുട്ടയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂട്ടിയപ്പോൾ അതിന് നാല് മുട്ടയിലേക്കാളും കൂടുതൽ അളവുണ്ടാവും ഓരോ മുട്ടയിലും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്